pour créer la base, c'est écrit voir nouvelle base donnée. Puis on donne un nom. Le nom de la base c'est pp underscore gestion underscore connu. Ma base c'est pp underscore gestion underscore connu. La base est créée, j'ai déjà créé la base. Puis je vais créer une nouvelle table que je vais nommer catégorie. Clic droit, nouvelle table. Clic droit, nouvelle table. Dans cette table, nous avons un ID, l'ID de la catégorie. C'est un ID int. Nous avons également l'IPC qui sera en vache à 200. Puis l'IDC est clé primaire. En plus de ça, ce sera également auto-incrément. Donc je sélectionne d'abord la ligne, puis je clique sur la clé ici. <coughs> Et j'ai eu ici spécification du compteur. <coughs> spécification du compteur. Et j'ai choisi oui. Là maintenant c'est clé primaire pour l'incrément. Dès que c'est OK maintenant, je clique sur fermer. Le nom de la table, je vais le modifier à catégorie. Avec S. De ma table, c'est catégorie avec S. <coughs> ok. La table que j'ai créée s'appelle catégorie. En général, bon, sur SQL Server, le plus souvent, si vous créez une table, ce n'est pas visible. Non? Il faut toujours actualiser. Là. Si je clique sur actualiser maintenant, je vois ici en fait la table catégorie. Est là. Le plus souvent, si vous créez, même si c'est SQL Server, en, au niveau de. Je pas, de l'autre côté également, au niveau de Visual Studio, en général, si vous créez des éléments au niveau de l'interface, ce n'est pas visible. Il faut toujours actualiser en fait. Voilà. Je vais créer maintenant une deuxième table nommée produit. Je suppose que je vais créer en fait euh, des catalogues de produits, des produits qui sont dans des catégories. Et là, bon, je n'ai pas géré en fait euh, ce qu'on avait fait dans l'examen. Le, hein. À l'examen, j'avais également intégré l'ID des catégories dans une catégorie pour dire quoi Une catégorie pour avoir des sous-catégories. Voilà. Mais ici, je suppose que réellement une catégorie est simple. Il y a seulement l'ID et le nom de la catégorie libre de catégorie. Et je vais créer une deuxième table maintenant que je vais nommer produit. Ce produit est caractérisé par une référence. Vache à 200. Vache à 200. Il y a aussi l'IP. Vachat 200. La quantité en stock, c'est un int. Ainsi que l'ID catégorie, qui est aussi un int. Il y a libéré quantité en stock, ID catégorie. La référence est créée primaire. Cependant, comme c'est Vacha, on ne peut pas écrire spécification du compteur à 1. Un, un Vacha ne peut pas être un Donc ça sera tout simplement clé bien sûr. Autoriser les valeurs nulles, en principe, un produit doit avoir un livre.
lui. Dès qu'on ferme, on va demander en fait de se regarder. Et je vais mettre ici le code. C'est le nom de la table. J'actualise aussi. Et là, j'ai produit et catégorie. Dès que je termine, je veux ouvrir à nouveau. Clique droit. Je loue en mode création. Ok, parfois également, bon, vous pouvez se regarder, ça ne marche pas. Surtout si vous venez d'installer, en fait, est-ce que c'est le nom de mon studio Il faut activer ceci. Il faut le niveau de outil, option. Pour certains, ça ne marchera pas. Vous allez au niveau de concepteur, concepteur de base de données. Ceci par défaut est coché, il faut le décocher. Empêcher l'enregistrement de modifications qui nécessitent une création de table. Si ceci est coché pour vous, à chaque fois que vous créez une table, vous venez pour modifier, on vous demande de recréer la table, supprimer et recréer. Tant que ce n'est pas décoché, ça ne marchera jamais. Voilà, donc il faut décocher ceci, empêcher en fait l'enregistrement de modifications. L'enregistrement de modifications qui nécessite une récréation de une table. Et là maintenant, je peux ajouter la clé étrangère. Je clique sur la relation ici. Ou bien, je vais tout simplement faire clic droit. Relation. Je clique sur relation. Je veux créer en fait une nouvelle relation. Je clique sur ajouter. Et là, la relation par défaut, il appelle produit, produit. Je clique ici pour donner les spécifications de table et de colonne. Quelle est la clé primaire La clé primaire est dans quelle table Quelle est la clé étrangère La clé étrangère est dans quelle table aussi donc spécification des tables et des colonnes. Puis je clique ici. Oui. Ah ok. C'est outil, option, concepteur. Et concepteur de base de données et de tables. Ça, tu dois le décocher. Si c'est coché, il faut décocher. Sinon, ça ne marche pas. Ça doit être décoché. Pas de défaut, c'est coché en fait. Même au niveau de Visual Studio également, c'est coché en. C'est là. Outil, option. Ça y est au niveau de... Outil SQL Server. Concepteur de données. Alors, bien sûr, en fait, c'est outil SQL Server. Concepteur de données. Mm -mm -mm. Non, il essaie là. Outil base de données. Outil, outil de base de données. Là. là également, il faut le décocher également. C'est le même principe. Empêcher le lancement de modification. Si vous vous dites également, est-ce que c'est vrai, il faut le décocher. C'est outil, c'est outil de base de données, concepteur, pour vous décocher ça. Dès que c'est OK, maintenant on peut créer la relation. Sélectionnez la ligne ici, ID, et vous cliquez sur relation. Si vous n'avez pas aussi cette barre d'outils, vous pouvez faire clic droit, relation ici. Relation, puis je sélectionne cette ligne et je clique sur ces trois points là. Et là, on va vous demander ici. Quelle est la clé primaire, la table qui les gère, ainsi que le champ, la clé étrangère. En fait, l'IDC est clé primaire dans la catégorie. Et l'IDC est clé étrangère dans le produit. Clé primaire, IDC dans la catégorie. Clé étrangère, IDC dans le produit. Et la contrainte, c'est FK produit catégorie.
Oui. Oui, bon, en fait, euh, à chaque fois qu'on écrit ici, bon, ça sera ici, foreign key, IDC, references, catégorie en parenthèse, IDC. Ici, IDC est clé primaire dans catégorie et IDC est clé étrangère dans produit. Chaque produit est dans une catégorie et cette catégorie est référencée par IDC qui est là. Si c'est la requête SQL maintenant, ce sera foreign key, IDC, references, catégorie en parenthèse, IDC aussi. Et c'est à vous de voir, hein, les champs, vous pouvez le changer. Hein. Ici, vous pouvez écrire catégorie. Dans ce cas, il faut cette catégorie ici et sélectionner ici IDC. De toute façon, on va vous demander où se trouve la clé primaire et quelle est la clé primaire. Où se trouve la clé étrangère et quelle est la, quelle est la clé étrangère. Et l'FK, la contraint, add conference, on peut également ajouter, en fait c'est optionnel, add conference, ça, FK. Voilà. Et là, on clique sur le bouton valider. Voilà. La contraint est là, c'est créé avec toutes les spécifications. Clé primaire, c'est IDC, clé étrangère, IDC, table de clé étrangère, produit 4, table de clé primaire, c'est catégorie. Et là, on arrête. On clique sur fermer. On ferme également ça, il va vous demander tout simplement d'enregistrer les modifications. Okay, on peut vérifier en fait est-ce que les clés étrangères sont bien créées en créant en fait ici un modèle, un schéma. Voilà. Schéma de base de données. On peut créer ici un schéma de base de données. Là, là si je déroule, il va me demander en fait de créer un schéma. Souhaitez-vous souhaitez -vous le créer Je vais vers lui. J'attends encore. Je fais clic droit maintenant sur schéma. Nouveau schéma de base de données. Je vais sélectionner les deux en cliquant sur CTRL, en tapant sur CTRL. Donc je sélectionne les deux et je clique sur Ajouter. Et là je vais voir en fait la cohérence de ma base de données. Et là si je l'ai fait bien, il a bien respecté en fait ce que j'avais spécifié comme contrat. Et bien cette clé qui migre ici. Voilà. C'est ça qu'on appelle en fait un schéma. Côté SQL Server en route. Voilà. Je peux sauvegarder et donner un nom à ce schéma. Oui. Le diagramme, je vais l'appeler diagramme tp underscore gestion underscore produit. C'est le diagramme tp gestion produit. La base de données s'appelle en fait gestion produit. Voilà. Pour les bases de données, c'est OK. On a créé les tables, on a créé les diagrammes, on a vu que tout est OK. Là, maintenant, on peut quitter le serveur. Allez maintenant côté Visual Studio pour créer le code qui va interagir avec cette base de données. Voilà, autre chose que je vais vous montrer en fait. Si jamais il y a un étudiant qui venait d'arriver et qui veut en fait continuer avec nous, je peux en fait lui donner ce script. Faites seulement clic droit sur le projet, ça sur le encore, euh, sur la base et task, task generate script. Et là, il va vous générer en fait un script SQL de création de la base. Et là, toi, tu vas d'abord créer la base de données, puis tu cliques sur euh, nouvelle requête. Et tu colles le script et tu exécutes automatiquement la base de créée. Voilà. C'est comme ça en fait qu'on qu qu génère en fait le script. Exportation de base de données en fait. Dès que vous cliquez sur générer le script, il va vous montrer en fait le script et vous en savez quelque part. Voilà. Il va vous montrer en fait quelques éléments, quelques règles tout simplement. Il n'y a rien à faire, il y a seulement des suivants suivants jusqu'à la fin. Suivant. 
remonter les éléments à l'état pour suivre si va jusqu'à la fin, automatiquement les scripts est créé et puis ils sont regardés quelque part. Et même c'est mieux, pourquoi Parce qu'en cas de problème, si vous ne pouvez plus connecter ce que c'est, vous allez faire les bases de données. Mais vous créez des scripts pour toutes les pages et ils sont regardés quelque part. Il y a également ce qu'on appelle exporter une base de données. Là, maintenant, vous allez exporter non seulement les bases, les scripts, mais aussi que les données. Et toutes les données qui sont dans SQL Server sont au niveau du disque local C, au niveau de, de dans un dossier. Alors, voici les différents là. Suivant. Alors, le script sera enregistré au niveau de mes documents et le nom c'est script.sql. Et puis, c'est suivant. Suivant. Et j'attends. Il est également possible d'exporter complètement la base en avec, avec les mains en même temps. Voilà. Il y a ce qu'on appelle exploration à chaud à froid. On peut le faire en chaud. À chaud veut dire quoi La base est en cours de production. On intègre des données à l'intérieur. Sinon, on a complètement la base, puis on, on exporte et on démarre à nouveau la base. Voilà, bon. En attendant que ça termine, je peux maintenant commencer à coder. Bon, ça, j'ai exporté la base en Europe. On va créer un projet C-Sharp qu'on va nommer TP Gestion Produit. C'est bon, vous avez nommé le comment pour ceux qui parlent, c'est bon. Hum? C'est bon. C'est la base pour le problème ou c'est quoi? Voilà, c'est ok. Tout est success, success. Je peux cliquer sur terminer. Là, la base est bon. Ça veut dire quoi? C'est la création des tableaux ou bien la création de la base même? Hein? C'est bon. Donc on va créer un nouveau projet C-Sharp. On va nommer TP, je suis brûlé. Non, non, oui, oui, oui. Je suis assez application Windows. Hein. Bon, après, on va faire WPF. Hein. Mais WPF, on va le faire le café et Rémi en fait. C'est-à-dire application qui n'y a serveur. Mais pour le moment, on va faire Windows. Hein. Comme ça, on aura la chance de piller les deux. Donc, je suis application Windows. Hein. Euh, le projet, on va l'appeler TP underscore gestion underscore produit. application Windows, TP gestion produit. Ok. On va d'abord créer des dossiers entities pour les classes, un dossier modèle pour tout ce qui est gestion de la connexion à la base ainsi que gestion de l'écriture. Voilà, on va créer deux dossiers. Clic droit, nouveau dossier qu'on va nommer entities. Ajouter. Dossier. Et le dossier, on va l'appeler entities. Voilà, pour la gestion des entités, ça des tables tout simplement. Deuxième dossier qu'on va appeler modèle. 
c'est lui qui gère tout ce qui est accès à la base. Parfois aussi, on l'appelle DAO, Date Access Object. Et ceci respecte la spécification ou bien le modèle de conception MVC. Dans Entities, on va créer deux classes. Première classe qu'on va appeler Catégorie, avec ses majuscules. Bon, ici, bon, l'extension n'est pas obligatoire. De toute façon, il est intelligent, il va l'ajouter. Donc, je vais écrire ici Catégorie. Et deuxième classe, produit. Bon, je n'ai pas ajouté des S1. Hein. Comme au niveau de la base, je crois que les tables, j'avais catégorie et produit, j'ai ajouté des S1. Hein. S de catégorie, S de produit aussi. Donc, je vais renommer produit, renommer. J'ajoute tout simplement S à la fin. Ça marche. Les deux classes sont créées. Je vais créer ici un fichier nommé DB, une, deux interfaces, i e catégorie, i e produit, et deux classes qui implémentent ces deux interfaces. Donc, première classe, c'est DB, ajouté. Classe. Je vais l'appeler DB. C'est la classe de connexion à la base ainsi que la préparation de l'équipe SQL. Deuxième classe, ou bien, euh, oui, deuxième classe. Je vais l'appeler catégorie DB. Troisième classe. Je vais ajouter aussi deux interfaces, s'échappe, clic droit, ajouter. Cette fois-ci, l'interface n'est pas visible, donc je vais choisir un nouvel élément. Et là, je choisis interface. Ici, ça s'appelle une catégorie. Bon, c'est tout ce qui est du mal à créer des interfaces, il faut bien suivre. Hein. Voilà. Là, c'est une catégorie pour l'interface de catégorie. Et il produit aussi pour l'interface de produit. Nouvel élément ici. Oui, je vais choisir ici interface. Et l'interface, je vais l'appeler i produit. Donc, j'ai deux interfaces i catégorie i produit. Une classe nommée catégorie db. Deuxième classe db. Et une classe nommée produit db. Le plus important, c'est ça. Donc, je vais commencer par le fichier DB. Les classes en CHAP, par défaut, le public n'est pas obligatoire, mais en fait, bon, c'est obligatoire réellement. Parce que si vous créez, on a vu la notion d'assemblée. Si vous créez un fichier DL, et que les classes ne sont pas définies en public, par défaut, c'est privé. Donc, les classes ne sont pas visibles de l'autre côté. Donc, c'est obligatoire. Bien sûr, si c'est en local, vous pouvez réellement créer les classes en public. Hein. Il y a deux langages de programmation où ce n'est pas du tout recommandé, c'est C++ et PHP. Les classes en C++ et en PHP, il n'y a pas le mot clé public. Mais Java, C Sharp, ainsi que Visual Basic, c'est recommandé et il faut le faire. Il faut toujours créer une classe en public. En langage PHP, une classe est à la fois privée et publique. Donc ne précisez pas. Ok, ici nous avons posé, bon, on, a, on a vu les éléments, je vais ajouter, c'est pas je crois que je peux ne pas mettre des commentaires, hein. on veut directement déclarer les éléments. Nous avons besoin d'un élément qui s'appelle SQL Connection parce qu'on travaille une base de données SQL Server. Et par défaut, vous n'avez pas besoin d'importer quoi que ce soit. L'année passée, on avait importé un DLL qui s'appelle MySQL Data. Ici, si vous allez au niveau de référence, bon, pour ceux qui travaillent avec Visual Studio 2015, hein, système.dl est là automatiquement dès que vous créez un projet. Ici, la référence qui gère les bases de données MySQL, euh, SQL, SQL Server est automatiquement intégrée. Mais si vous travaillez avec un DB2, avec un Oracle, offshore, obligatoire, il faut ajouter en fait la référence. Mais ici, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Par, pourquoi Par défaut, dès qu'on crée un projet, le système point est, est, est intégré. Et c'est lui qui gère tout ce qui est interaction avec la base de SQL Server. Donc, on peut déclarer directement ici, en privé. 
un élément de type SQL connection. Connection. Que je vais appeler CMX. Okay. Il va me demander d'intégrer using system.data.sql client parce que c'est lui qui gère les bases de données SQL Server. Donc j'ai deux solutions. Soit je clique sur cette lampe, il va me proposer la solution. Ou bien je fais clic droit sur l'erreur et je choisis action rapide. Ici. Il va également me proposer le même principe. Voilà. Using the system.data.sql client. Voilà. Dès que je double clique maintenant. Il intègre mon système.d.sql client et il est disparu. Là maintenant, il faut voir tout ce qui est objet SQL Server. Ça c'est pour la connexion. On va également déclarer un élément de type SQL command. C'est comme en fait le statement ou bien le prépa pré statement de Java. Ici c'est SQL command. Alors, donc c'est privé. SQL command. le nommer CMD. Ça c'est pour l'exécution des requêtes SQL, préparer ou non préparé. Hein. Alors que si c'est Java, maintenant c'est identifié. Pour statement, c'est requête non préparée. Préparer statement, c'est requête préparée. Et tous les éléments sont dans l'API JDBC java.sql.network. Et je vais déclarer aussi les résultats, la récupération des résultats, un élément, un entier, ok, qui va récupérer le résultat des requêtes de type mage, insert, update et glitch. Enfin, enfin, on va déclarer un quoi en SQL. Voilà, DT Reader. SQL, DT Reader. Qui joue le rôle de résultat de cette. En Java. RS. DR. Donc voici les variables dont j'ai posé. Ça c'est pour la connexion. Ça c'est pour l'exécution des requêtes SQL préparées. Et ceci, c'est pour la récupération du résultat du type mage. Et ceci, la récupération du résultat du type select. Que ce soit avec jointure ou bien sans jointure. Première méthode, c'est la méthode getConnection. Le résultat de la connexion à la base. Donc, ça sera hmm, envoyer pub. Publi. Espace void. En général, les méthodes en C-Shop commencent par des lettres en majuscule, hein. une convention. Get connexion. C'est quoi C'est CNX, reçoit, new, et j'instancie SQL connection. Parenthèse, point de vue. Pour ne pas avoir de surprise, je vais directement ouvrir la connexion à la base. J'attends même pas. Au poste. Bon, cette chaîne, maintenant, on n'avait pas besoin de le parkeriser. Hein. De toute façon, il y a des méthodes. Soit vous utilisez Integral Security, qui utilise l'instance par défaut de SQL Server, ou bien vous utilisez également le user et le password, comme l'instance qu'on avait utilisé sur MySQL. Dans MySQL, maintenant, il faut forcément utiliser un password. C'est le même principe. Par défaut, les nouvelles versions de SQL Server, on vous recommande de ne pas créer en fait des instances, bon, plutôt, pas des instances, des users, mais d'utiliser par défaut l'instance d'authentification SQL Server. Mais si vous voulez vraiment, vous pouvez, non pas SQL Server, mais il y a deux authentifications. SQL Server et l'autre authentification, on peut savoir comment il Quels sont les types d'authentification SQL Server Voilà, c'est l'authentification Windows, voilà, SQ Server. Voilà, par défaut, on vous recommande de laisser Windows. Mais si vous voulez également l'installation, vous pouvez mettre Mix. Comme ça, vous aurez l'identification. Maintenant, si en fonction également de ces types d'authentification, il y a des connexions qui sont disponibles sous c -Sharp. Soit vous mettez Integral Security True, automatiquement, il va prendre l'authentification Windows. Ou bien vous précisez User ID et Password ID. Dans le cas où, en fait, ici, j'avais choisi l'authentification, est-ce que c'est où j'avais mis ici en sec, en sec, comme mot de passe Là également c'est possible. Mais bon, pour les fatigués, on va choisir ma notification Windows. C'est qu'on va utiliser également ici. Maintenant, ici, je n'ai pas besoin de parkeriser la chaîne de connexion. Je crois que je vous avais montré ça. Ici, tout simplement d'ouvrir la connexion, la communication entre SQL Server et Visual Studio. Et vous cliquez sur la chaîne de connexion, on va vous montrer au niveau de property, la chaîne qu'il faut copier. Donc je clique seulement ici sur outil. 
connexion à la base de données. Là. Outil connexion à la base de données. Maintenant, si vous l'avez en tête, vous pouvez l'écrire. Hein. Pour moi, pour vous, le plus souvent, c'est si vous choisissez par défaut l'instance, par défaut, est-ce que dans, le cas, dans ce cas, vous mettez point, ou bien local host, ou bien local, ou le nom de la machine. Donc, il y a quatre possibilités. Soit vous mettez point, ou bien le nom de la machine, ou bien local host, ou bien local. Voilà. Donc, ce sera point, anti-slash. Pour moi, j'ai inséré la version express, donc SQL express, parce c'est instance nommée. Puis, je vais cliquer ici pour charger en fait ma base de données. En base de données s'appelle TP Gestion Pro. Tester la connexion. La connexion. Tester la connexion réussie. Et là, j'ai mis ce OK. Et là, la connexion est ouverte. Dès que je sélectionne ici, je peux venir au niveau des propriétés. Et voici la chaîne de connexion, c'est la chaîne de connexion, c'est là. Data source, point, anti slash, SQL Express, initial catalog, c'est le nom de la base, TP, gestion, intégral sécurité tout. Il va prendre la sécurité côté SQL Server et l'intégrer à mon application, c'est ça. Voilà. Donc, je sélectionne tout simplement ce qui est écrit là. Copier. Voilà. Sélectionnez tout simplement ça, hein, votre base de données. Vous avez au niveau de chaîne de connexion. Puis, sélectionnez ce qui est écrit à l'intérieur de la chaîne de connexion, ça va. Data source extra. Je copie la chaîne de connexion. Puis, je reviens maintenant ici. Et je colle. Là, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de doubler, c'est un petit slash. Donc, on n'avait pas besoin en fait, de factoriser cette chaîne de connexion. C'est data source. Initial catalogue intégral sécurité. Il y a trois paramètres en fait. Data source, c'est seulement l'instance de connexion à la base. Pour vous, pour certains, hein, c'est point seulement. Voilà. Puis initial catalogue, c'est le nom de la base donnée intégral sécurité c'est tout. Si vous mettez à false, dans ce cas, il faut préciser point virgule, user ID égal et password ID égal. Pourquoi Parce qu'on n'a plus de sécurité. Il faut préciser dans ce cas maintenant l'instance de SQL Server. Voilà. Avec ça, j'ai ouvert la connexion à la base. Et j'ai, bon, j'ai, d'abord, je me suis dit, j'ai fait une chaîne de connexion à la base, puis j'ai ouvert la connexion avec Open. Je peux maintenant créer. Dans l'autre DB, on n'avait pas créé de, de, de méthode qui permettait de préparer les quêtes SQL. Ici, on va en fait préparer les quêtes avant de les exécuter. Donc, on va créer ici en public. Oui. De copier, oui. Dès que je sélectionne ça, je viens ici. Euh, nom de la chaîne, chaîne de connexion c'est là et tu sélectionnes tout simplement ce qui est écrit dedans tout tu sélectionnes tu copies Nous allons créer maintenant une méthode qui permet de préparer les requêtes SQL. Ce sera en void. Et je vais l'appeler init prepare. Init prepare permet tout simplement de, pré de préparer les requêtes SQL. Et je lui passe en paramètre une requête SQL préparée. Puis je suppose que ce sera préparé. Donc c'est string SQL. CMD. Bon, sous c c'est est-ce que le commande qui gère les requêtes préparées ainsi que les requêtes non préparées sous, sous Java maintenant il y a deux, objets, deux, deux classes il y a statement et prepare statement statement c'est non préparé prepare statement c'est requête préparée donc ce sera new espace SQL command parenthèse et je lui passe deux paramètres premier paramètre ce sera requête SQL et deuxième paramètre ce sera quoi la connexion c'est nix et surtout à ce niveau je n'oublie pas d'appeler la méthode 
get connection. Comme c'est une programmation orientée objet et les exceptions peuvent toujours survenir de n'importe où, on gère toujours en fait les exceptions. On travaille cache. C'est plus suivant. Là, c'est plus sûr. En cas de problème, je vais afficher un message. messagebox.show Mon message box maintenant c'est dans la bibliothèque euh, window.com Ici, écrivez messagebox.show puis vous importez si vous using Windows System Windows Forms messagebox.show Je vais récupérer le message d'erreur puis je le transforme en, fait, en chaîne de caractère J'ai là en fait ici les exceptions de hatch et là en cas de problème je vais tout simplement récupérer soit il va me dire que la base n'est pas accessible ou bien il y a un problème de toute façon il va me préciser le problème précis ou bien euh, la base n'est précisée n'est pas bon ou l'instant n'existe pas mais ça je ne crois pas qu'il y ait problème parce qu'on a copié les paramètres au niveau des unités préparées également on peut faire la même chose hein. c'est plus sûr encore drive C'est bon, vous êtes au même niveau que moi. C'est bon. Je vais maintenant créer deux sous-programmes qui permettent d'exécuter les requêtes SQL. Il y a deux types, il y a Mage et Consultation. Mage, c'est Insert, Update, Delete. Consultation, maintenant, c'est tout ce qui est requête avec des jointures ou bien l'édition des rapports, etc. Alors, donc, ce sera en public ici. Il va retourner en inquiet et que je vais appeler Execute Mage. Execute mise à jour. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi D'avoir un try -tash. qui a déjà préparé la requête, on va demander de l'exécuter maintenant avec exécute non query. Ça c'est l'exécution de requête de type mise à jour. Insert, update et delete qui retourne toujours en inquiet. Une ligne insérée, une ligne modifiée, une ligne supprimée ou une ligne, ligne insérée, etc. Et là, en cas d'erreur également, je vais ajouter ici un message box. SQL DT Reader SQL DT Reader 
que je vais nommer Execute Select. Cet HTTP, c'est ce qu'on appelle la notion de singleton. Et quand vous allez faire également un site ou J2E, qui est vraiment bien structuré, il y a ce qu'on appelle stateless, stateful et singleton dans le cas de EGP, c'est-à-dire Enterprise Javari, qui permet de gérer entre la montée en charge. C'est une application à un instant donné qui gérait 10 étudiants. L'application marche sans problème. Dès que le nombre est multiplié par 10, c'est-à-dire 100 étudiants, l'application commence à ralentir. C'est parce que vous n'avez pas bien géré en fait, le principe de montée en charge. Et Java, maintenant, avec le, les, les conteneurs, ce qu'on appelle les EGB, permet de gérer ça. Ce n'est pas toi de les gérer. Il laisse à Java cette tâche. S'il y a 10 étudiants, 100 étudiants, 1000 étudiants, 10 millions d'étudiants, il va se... En tout cas, il va s'organiser pour que chaque personne puisse se connecter comme s'il si était le seul à utiliser l'application. Voilà. Donc, on choisit. Soit c'est singleton, ou bien stateless, ou bien stateful. Voilà. Si c'est singleton, maintenant, on passe toujours par ça. Si c'est stateless, maintenant, on va créer une connexion pour chaque personne. Stateful, maintenant, on va créer des pools, c'est-à-dire des groupes de connexion pour se connecter à la base. Tout ça, maintenant, c'est intégré dans un JD, dans, dans un conteneur web ou bien dans, une, dans un serveur web de Java. Okay, bon. De toute façon, en cas de mode de MVC, quand même, Java est la référence. Bien sûr, PHP, maintenant, commence aussi à être une paire et tellement MVC, hein, avec un truc là. Voilà, c'est avec les frameworks. Voilà, maintenant, regardez très bien. Il y a une chose qui se passe ici. Là, nous avons instancié CMD ici. Il n'y a nulle part où ces objets pour voir ce que ces CMD est, est modifié. Pourquoi Parce qu'on n'a pas appelé en fait init prepare ici. Et ce n'est pas possible d'appeler init prepare. Pourquoi Les, 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 les requêtes SQL préparées suivent trois principes. Principe de la préparation, principe de passage de données et principe d'exécution. On prépare, on exécute, mais les données viennent d'où Les données viennent en fait de la vidéo. Donc on ne peut pas les mettre ici. Il faut préparer à côté, vous exécutez à côté. Entre les deux, maintenant, il faut d'abord modifier avant d'exécuter. C'est pour ça qu'ici, il nous faut créer en fait un getter de CMD. À distance, si CMD est modifié à l'intérieur de l'init prépare, on appelle les getters maintenant. Parce, pourquoi Parce que si un élément est modifié, on peut l'accéder à l'élément grâce à son getters. À partir du getters, on peut accéder à CMD pour exécuter la même instance de CMD. Voilà. Parce qu'ici, vous avez vu que connexion n'a pas suivi ce traitement. Pourquoi Regardez très bien la méthode connexion est là. CMI c'est là. Dès que vous mettez ici get connexion, automatiquement la connexion est instanciée et ouverte. Dans ce cas, vous pouvez utiliser connexion pour exécuter get SQL sans problème. On n'a pas besoin de get de CTS. Cependant, avec, exec, avec CMD, ce n'est pas le même principe. CMD est instancié ici. Et si on va au niveau de execute mage ici, CMD est utilisé sans être instancié. Donc à distance, on doit pouvoir accéder à CMD grâce à son getters. Il faut créer en fait son getters forcément. Voilà. C'est votre devoir en fait. Là où je vais demander de ne pas instancier à l'intérieur, créer des getters. C'était comme ça en fait. Voilà. Si une variable n'est pas utilisable sans autant être instanciée dedans, forcément créer son getters d'or. Pour l'instancier, il vous passe les paramètres et là maintenant ça va marcher. Voilà. Donc je vais créer en fait un getters de CMD. Voilà. Et je vais utiliser cette fois-ci la méthode des de get de Java. Donc ça sera un public. 
espace qui retourne en fait un SQL command. Et je vais l'appeler get get cmd. Ceci retourne quoi? Return de 10 points cmd. C'est ce getter maintenant qui va me permettre à chaque fois que je modifie que je puisse exécuter en utilisant la même instance de cmd. Une dernière chose maintenant, c'est la formalité de la connexion à la base. En fait, les connexions que vous voyez ici, concentrent de ressources, mémoire, comme processeur. À chaque fois que vous exécutez, vous faites ici, un unit prépare, vous ouvrez la connexion à la base. En un instant donné, vous allez voir que même l'application commence à être hyper, hyper, hyper lente. Pourquoi Vous avez ouvert trop de connexions. Il faut toujours fermer les connexions. Que ce soit les SQL de 2 ou bien le, euh, cette variable CNX. Donc, on va créer un sous-programme en bas qui s'appelle « Fermer connexion » ou bien « Close connection » public espace void on va l'appeler close connection c'est bon, c'est un file cache C'est fini maintenant pour ce fichier DV qui peut servir de bibliothèque. Hein. Chaque fois que vous avez besoin d'application, vous pouvez utiliser un fichier. À moins que vous pouvez également l'enrichir en utilisant, en récupérant peut-être les LAS INSET ID. Sinon, bon, c'est ok. Voilà. Le fichier DV maintenant, c'est ok. C'est pas oui, c'est le try qui va le faire. De toute façon, s'il y a un problème, il va nous signaler ça. Ah, ok, non, non, non. On va l'ouvrir, après on le ferme automatiquement. Nous, c'est, on va utiliser, c'est à nous de savoir là où on peut utiliser. Vous voulez qu'on fasse, en fait, if c'est c'est différent de nul, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est pas grave. De toute façon, nous, on le saura. Parce qu'il y a un try déjà qui va tester la connexion ouverte, oui ou non. Si c'est pas ouvert, il n'y aura pas de fermeture. Ok, c'est tout pour ce fichier DB. On passe maintenant aux interfaces. C'est-à-dire ce qu'on veut faire. On a ouvert la connexion à la base. On précise maintenant quelques actions seulement. Bon, quelques actions rudimentaires hein, qui vont permettre au moins d'insérer dans le produit, de lister les produits et de pouvoir charger de donner d'un combo box. Parce qu'avec ces trois éléments, pratiquement, vous pouvez beaucoup faire avec les interfaces d'art. Si vous pouvez insérer, lister à côté, récupérer les éléments qui sont insérés de l'autre côté, c'est-à-dire les produits qui sont insérés dans, plutôt les catégories qui sont insérées dans le produit. C'est tout. Parce que maintenant, c'est des projets, c'est des recherches maintenant individuelles. Comment on fait pour tracer des cadres sur des cadres en panne, envoyer des mails, éditer des PDF, etc. Ça, maintenant, c'est des recherches personnelles. Ce sont les projets qui vont vous permettre de faire ces recherches. Voilà. Allons-y maintenant au niveau des e catégories On va préciser quelques actions à faire. Qu'est-ce qu'on veut faire Mais avant de faire des actions, toujours, il faut modifier ceci. Ok, public, cependant, les méthodes qu'il faut définir ici, on n'a pas besoin de préciser public. Je vais seulement créer deux méthodes. Donc, une méthode qui permet d'insérer et de lister seulement, ça suffit. Il reste maintenant bon. Donc, je vais mettre ici int. Je vais l'appeler add category. Je vais lui passer une catégorie.
free maintenant. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ce soit en public. L'équipe catégorie. Ah oui, uh -huh. en fait, non, non, c'est ça. Je n'ai pas encore euh, créé la classe. Et là-bas, par défaut, c'est ce que je vous dis. Les publics là, ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire. En fait, au niveau de catégorie, on n'a pas encore créé, donc on n'a pas encore à ajouter public là-bas. C'est ce qu'il dit. Bon, attendez, je mets encore le question. Il dit accessibilité incohérente. Le type de paramètre catégorie est moins accessible que la méthode. C'est-à-dire dans la catégorie, on n'a pas ajouté public là-bas. C'est ce qui me précise ici. C'est-à-dire ici, au niveau de la classe. C'est bizarre ça. Ici, au niveau de catégorie, on n'a pas encore traité, donc on n'a pas mis de public. C'est ce qu'il me dit encore. Par défaut, si vous ne mettez pas de public, c'est privé. Voilà. Donc ici, j'ai vu ici en public, voilà, pour ne pas avoir de problème. Hein. Après, j'ai vu, de toute façon, on va le modifier. À chaque fois, on va modifier tous ces éléments. Voilà. Et je reviens maintenant au niveau de l'IPT, voilà, il n'y a plus de problème. Cependant, il n'accepte pas ça. Voilà. Ceci, quand même, on n'est pas accepté, on n'est pas recommandé. Par défaut, le, la méthode qui est définie a la même visibilité que l'interface. Vous n'avez pas besoin en fait de préciser la visibilité ici. Mais dans les autres langages comme Java, il faut le faire. Ici, on n'a pas besoin de le faire. Et je vais également retourner une liste de catégories. Liste inférieure, catégorie. Et je vais l'appeler euh, liste catégorie. Dès que l'interface est définie maintenant, je peux l'implémenter au niveau de catégorie DV. Voilà. Je fais double clic sur catégorie DV. Puis j'ai également toujours avant d'oublier ici la visibilité publique. Et l'implémentation c'est deux points I catégorie. Il va me demander maintenant d'implémenter les méthodes qui sont définies dans catégorie implémenter l'interface et définir toutes les méthodes qui sont dans l'interface. Ok, on gère d'abord ça avant de toucher à produit, on gère la catégorie. Ajout catégorie. Au niveau de catégorie DB, j'ai besoin en fait de DB qui permet d'ouvrir la connexion à la base. Je vais le définir en privé. J'ai également besoin d'un inquiet pour la récupération des, requêtes, des résultats des requêtes mises à jour, mais également dans SQL Détérieur. SQL Data Reader DM qui est dans la bibliothèque ou bien dans l'espace de nom system.data.sql client SQL préparé, c'est string espace SQL égal mm. 
insert into category C'est comme ça qu'on définit en fait une décade très pareille. On ne met plus la valeur directement, mais on met des valeurs basées. Oui. L'épée. Parce que là, il y a un zéro. On ne sait pas. C'est ID et l'épée. Mais là, il y a un zéro. Donc, on sait. Apparemment, lundi prochain, c'est férié. Hein? Donc, le coup, on l'amène le mercredi. Mm -hmm. Ou bien, si possible, même, on peut mettre le mercredi. Hein? Je crois que c'est mieux. Notre heure là, c'est mieux que le lundi. On peut le ramener là-bas. Parce que le lundi, le plus souvent, il n'y a que des fériés et des fêtes. Les derniers jours et les premiers jours de la semaine, ça ne marche jamais. On peut l'amener le mercredi, on l'amène là-bas. Déjà, lundi prochain, c'est férié. Donc, avec les, les jours qu'on a déjà perdus, on ne va rien faire de la semaine. Ah oui, mais venu c'est des 14 heures, c'est ça. Ok, voilà, voici la requête préparée. Et surtout ceci, maintenant vous coupez des injections SQL, hein? c'est pas banal du tout. L'avantage c'est que s'il y a des malades qui veulent en fait accéder à la connexion sans prendre le mot de passe, ça ne marchera pas. Parce que ça, c'est plus utilisé que l'autre. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'on faisait On faisait ici, insert into, values, puis on ouvrait ça code double plus plus et on écrivait catégorie catégorie oui hmm? on ne met pas le livre c oui c'est livre c'est pas livre p bien sûr c'est livre c non là il dit c'est auto incrément oui. Ah oui, la catégorie, on n'a rien créé dedans. Euh, on ne peut pas voir les champs. Le flow, ma catégorie, on n'a rien dit. Pas grave, je laisse comme ça. En fait, si c'était euh, le cas but, c'est ça qu'on allait mettre. Inset into catégorie libc, libc. Mais pour le moment, on n'a pas créé les éléments de cette catégorie. Hein. Bah, mais ça, quand ce n'est pas du tout efficace, on va remplacer par une requête préparée. C'est libc, bien sûr, c'est libc. Pas libc, c'est libc. Puis, try catch pour préparer la requête SQL cette fois-ci. Try catch. Voilà. On prépare la requête SQL, mais on doit d'abord instancier DB. DB. Préparation de la requête SQL, c'est db.init. Prépare, on lui passe la requête. Première chose, c'est toi, principe en fait. On prépare, on passe les données, passage de données. Troisième principe maintenant, c'est exécution. Exécution. Donc, il y a une préparation, passage de données et ça. Ok, pour passer des données maintenant, on on doit utiliser la méthode, plutôt, on doit utiliser euh, une instance de connection, euh, de SQL command. 
Or c'est CMD, donc on va utiliser le, le, le getters. Donc ce sera db en minuscule, db.get cmd point params metters point parameters point add Bon, ici il y a, il y a cinq surcharges. Donc il y a cinq différentes manières de définir cette méthode. Voilà. Nous, on va utiliser cette surcharge de méthode. Ici, c'est arrobase libc, virgule. On précise le type de données. Bon, il va venir me guider petit, petit à petit. Hein. Ça, c'est le paramètre, param name, système, SQL, DT type. Donc je vais utiliser SQL, DB type. Une instance de SQL DB type, donc ce sera SQL DB type DB type qui est dans la bibliothèque système.getter. Bon, pour ne pas me fatiguer, je vais d'abord intégrer cette bibliothèque. C'est SQL DB type, je passe S majuscule, SQL DB type using system.getter. Voilà, il est là. Voilà. Le type de données de libre, c'est au niveau de la base donnée, c'est Varchar, n'est-ce pas? Hmm? Voilà, c'est Vacha. Et sa taille au niveau de la base de données, c'est 100. C'est ça ici. Voilà. Donc là, j'ai utilisé en fait euh, cette surcharge. Ici, on me demande en fait quel est le paramètre. Ça doit être une chaîne de caractères. Type de données, côté base de données. Et la taille côté base de données. C'est ça. En fait. C'est le type de données de l'IPC. Au niveau de la base de l'IPC, et Vacha de 100. Ça, c'est le premier. Bon. Ah non, 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 ça c'est pas le passage de données. Là, je suis en train de préparer toujours. Le passage de données, non, non, ça je, vais, je dois le mettre ici. Je vais le mettre ici, là. Ça reste en fait. Voilà. Le passage de données maintenant, c'est le même principe. C'est db.get SQL command point params crochet je lui précise l'élément c'est ça point la valeur value égale et je lui donne maintenant ce qu'il doit avoir c'est à dire catégorie point libc mais ça je peux encore créer donc il va me signaler on va, on va le créer après le libc donc voici comment on prépare la requête non seulement on va d'abord préparer puis on formate un peu Là, le libc qui est là en disant qu'au niveau de la base de données c'est un vacha et sa taille c'est 100 si c'est un anki également on le met seulement ici sql dt type de int seulement donc il a 5 surcharges en fait ça a 5 différentes manières de définir add qui est dans parence paramètre voilà. et là j'ai passé de bon ici libc est signalé parce qu'on n'a pas encore créé la classe catégorie hein. après on va les on laisse comme ça on continue puis, on donne maintenant à OK le résultat de l'exécution de, de la requête SQL. C'est execute. Execute. db.execute. Match. C'est un peu plus compliqué, mais plus efficace. Avec l'autre, on n'avait pas besoin de ces deux On, avait tous, on pouvait tout simplement mettre les deux directement ici. message en message box point
Donc, bon, on peut créer la classe, on peut pouvoir continuer, sinon ça ne marchera pas. On va toujours avoir ces erreurs. On crée maintenant la classe euh, produit qui est très simple. Il y a seulement ID et, et livre. ID, c'est livre. Ici. La classe catégorie. C'est simple. Bon, je peux écrire ceci props. Contrôle espace. Je double clique là. Contrôle espace encore. Je double clique. Props. Propriété. Hmm. Ouais, c'est uh -huh. ouais, euh, voilà. propre, puis je précise. Là, c'est IDC, get set, c'est tout. Propre, hein. c'est propre, on tabule deux fois. En général, au niveau des combo box, si on charge un objet, qu'est-ce qu'on affiche à l'utilisateur quand il doit choisir Alors, Si nous cherchons en fait une catégorie, on doit lui montrer l'ID ou bien le niveau de Le niveau de Donc on doit ici faire en fait ici un override de, de tout string en disant quoi Si on appelle la catégorie pour l'utiliser, affiche le niveau de Pour cela, on va mettre ceci public espace override. Espace string. Et on va faire un return de 10. Regardez, si on charge ceci dans un combo box, c'est le livret qui sera affiché. Si vous voulez aussi afficher à la fois l'ID ainsi que le livret, il faut faire une concatenation des deux. C'est ça en fait. Euh, le rôle de cette euh, redéfinition de tout stream. Là, en principe, ça ne doit plus signaler d'erreur. Voilà. C'est bon. Oui. Oui. Là, il est incroyable. Il m'a dit que la page était. Oui, mais la fille enlève base d'immérité de 6 points. Oui. Non, non, en fait, base, bon. C'est toujours l'héritage, c'est-à-dire la classe de base en fait. Voilà. Mais nous, on n'a pas de bon, déjà il n'y a pas d'état ici. Mais pas de fond, toutes les classes héritées d'objets. Tout, tout, sans exception. Là maintenant, c'est bon. On gère rapidement ça. Et on pourra tester maintenant avec l'interface graphique.
berapa sih kalau? Voilà, bon, l'instruction try catch peut être accompagnée de final. Try est exécuté dans certains cas. Si ça ne marche pas, c'est exception. Mais finally sera toujours exécuté, quel que soit le taille ou bien le catch. C'est-à-dire que ça passe ou ça ne passe pas, nous, nous allons ouvrir le frein et fermer la connexion à la base. Donc, on peut ajouter ici, en fait, finally. Le plus souvent, les instructions et catch, euh, si vous avez entre deux instructions à exécuter, qui dépendent à la fois du taille ou bien du catch, vous pouvez le mettre au niveau de finally. Le finally, c'est quoi Nous voulons tout simplement fermer la connexion à la base. C'est close connection. Voilà. Donc, c'est try catch finally. Quel que soit ce qui va se passer, la connexion sera fermée. Bon, et ceci veut dire quoi Libération des ressources. Alors, on libère en fait les ressources qui ont été utilisées par la connexion. Et ça augmente aussi l'efficacité de l'application. Ici, c'est plus simple. Pourquoi On a tout simplement besoin d'initialiser et d'exécuter parce qu'il n'y a pas de paramètres à passer en fait à cette étoile. Donc, c'est ici SQL. Puis, on exécute. Der, reçoit. Wilder.read, nous allons en fait instancier une classe de Yo, une instance de DB, puis utiliser les setters pour ajouter des données, puis euh, ajouter l'instance dans, dans la liste. Donc ça sera catégorie. Catégorie. C égale à new catégorie. A chaque fois qu'on trouve un élément, on va l'ajouter ici, c.idc égal. Ici, il y a trois méthodes. Il y a d'abord hmm, ça, on appelle ça en fait la conversion. Il y a aussi le transcriptage et le passage direct de données. Ça sera dr dr cocher et le premier élément, c'est dr de 0.23. dr. Mais c'est chaud, en fait, les tableaux c'est 0. Oui, oui, en ce cas, les tableaux c'est 0. Derrière ça, on passe aussi les niveaux Point. Ça 
sera PR, caché. Ah. Bon, là où j'ai mis également des gens, les gens, je peux, je peux utiliser ceci. Les tableaux associatifs, en fait. C'est comme moi, est-ce que le web est Shiro et Fetch Asos Ça, c'est Fetch Shiro et ceci, c'est Fetch Asos. Voilà. Je peux également utiliser les champs au niveau de la base. C'est le même fait, ça va marcher aussi. Voilà. L'instance est créée. Je peux maintenant ajouter l'instance dans cette liste. LC. Point add. Add de quoi De C. Je peux également utiliser le même principe euh, euh, au niveau de euh, qu'on a utilisé au niveau de add, c'est-à-dire en utilisant ici finally. Dans finally, maintenant il y a deux ressources à libérer. Ça sera un db. Point. Close connection. Mais aussi je vais libérer aussi mon dr. Dr. Point close aussi. Comme les résultats, à chaque fois que vous avez une avec un résultat, il faut le fermer. Hein. RS point close. Voilà, on peut rapidement créer une interface graphique maintenant pour tester juste ici. Je vais renommer forme A à catégorie, forme catégorie. Clique pour voir ces formes A. Renommer forme catégorie. Clique pour voir renommer forme catégorie. Voici l'interface de forme. Je vais changer le titre.
Là, j'ai juste changé le, le titre hein, au niveau du texte, formulaire d'ajout du catégorie. Bon, j'ai fait quelque chose de simple, au moins pour que le code puisse marcher. Créer un formulaire avec un bouton, là on dédigrue avec des boutons juste en bas, modifier, supprimer. Donc, j'active ici cette boîte, la boîte à outils. Je prends ici un groupe box. Puis je dépose, ça c'est un groupe box. Je dépose un DT grid pour la partie donnée. Un DT grid pur, ici. Ce qui reste maintenant, c'est que je change juste les textes ainsi que surtout la partie programmation, les nails. Voilà. Je commence d'abord par les textes. Ceci, je vais changer ça par. Je réduis cette partie, c'est bon maintenant. Je sélectionne ici Group Box, je change le texte. Group Box, texte, texte. Là, je vais mettre ici Forme Catégorie. c'est le groupe box le label aussi je change je mets ici libéré de la catégorie voilà. ceci je dois changer son name design name voilà. design name et là je vais la
Ici, je vais à la fois changer son nom, mais aussi le titre. Je vais l'appeler Validé. Oh. Validé. Underscore. PT comme bouton. Le texte aussi. Le texte, je vais l'appeler. Validé. Ici, je vais l'appeler modifier BT et modifier aussi. Le titre, c'est modifier. Et le name, c'est modifier BT. Modifier BT. Et là, c'est supprimer et supprimer BT. BT et le texte c'est supprimé. Ici c'est actualisé. Et le name c'est actualisé BT. Bon côté design, ce qui reste maintenant c'est quoi hein? hein? C'est pas grave, on peut laisser faire des coups. Oui. Parce que c'est seul en fait. On va faire maintenant double clic sur valider. On a déjà modifié le name, mais le name c'est valider BT. On fait ici double clic. Et on a ce code. On va d'abord tester est-ce que le champ est vide. If lib underscore txt point text point to string en parenthèse point equals en parenthèse chaîne vide. Si jamais le sujet n'a rien précisé, on va lui on doit demander en fait de saisir au moins un libre. message box point show le champ libéré catégorie ne peut être On va dire réellement le champ catégorie ne va pas être. Là, c'est rempli maintenant. Else. Et là, maintenant, c'est à nous de voir ce qu'on va faire. Oh, nous sommes dans la classe. On doit utiliser la classe catégorie DB. Mais n'oubliez pas, catégorie DB implémente l'interface I catégorie. Maintenant, pour en fait respecter réellement l'architecture logicielle, on va déclarer ici en privé dans la classe. Et regardez très bien, même l'interface est une classe. Hein? C'est juste une classe qui hérite de forme. Vous même pouvez créer vos propres classes, vous devez laisser seulement hériter de forme automatiquement aux autres interfaces graphiques. Voilà. Les classes, euh, bon, que ce soit en Java, en Java, ainsi de suite, toutes les interfaces graphiques sont des classes. C'est des classes qui héritent, oui. On peut créer un Oui, bien sûr. Tu vas voir, on va formater les boutons avec les commandes directes des systèmes. Bien sûr, bien c'est bien possible. Et l'ajouter aussi. Euh, tout est possible. Parce que tout est disponible dans Forbes. <coughs> Toutes ces éléments sont dans Forbes. Ok, ici on va déclarer en private. Euh, private, private. Private. Ça sera I catégorie. C'est l'interface I catégorie. On va nommer IC. Private I catégorie IC.
puis on descend ici IC sera instancié en utilisant I catégorie M I catégorie I catégorie non non pas I catégorie M mais I catégorie DB catégorie DB parce que c'est catégorie DB qui implémente l'interface on ajoute dans la base mais il faut d'abord instancier catégorie parce que l'ajout reçoit en fait une catégorie donc on va mettre ici catégorie okay. C égale new catégorie ic.app catégorie on lui passe C. en disant ceci If ceci est différent de 0 on va créer un message message box.show lui demander de réessayer il était rire ceci en principe doit retourner un s'il y a insertion passer une seule c'est une seule catégorie qu'on va acheter dans la base Sinon, maintenant, il y aura une erreur. Okay. On peut en profiter maintenant pour créer un sous-programme qui permet de charger les deux types de vue. Mais quand même, on teste d'abord ça pour voir ce que ça va nous donner comme résultat. Là, j'écris sur un. Oui. Au niveau de l'interface graphique, si on l'a fait une interface. Non, au niveau de l'interface. Ah, <rire> bien sûr. Il n'y a pas de données. On doit faire le set. On n'a pas récupéré le données avec de l'interface graphique. Hein. On a fait une catégorie, c'est égal à une catégorie. C'est vrai. Bon, j'arrête ça. Bien sûr. Ici, si on a besoin de C.lib. Lib C égale euh, C.lib txt.txt. Voilà, on allait avoir en fait de non ajouté parce que la valeur c'est nul. Or, au niveau de la base, on avait décoché la valeur nulle. On n'accepte pas de valeur nulle. Ça n'allait pas insérer dans la base réellement. Ok, j'ai cette interface. Je vais ajouter en fait un produit agroalimentaire. Agroalimentaire. Je clique sur le bouton valider. Bon, si c'est là, ah ouais, donner ajouter pour moi il n'y a pas de problème. Je peux voir maintenant ce qui se passe. Bon, après on va charger ça pour pouvoir au lieu d'aller du jeu au niveau de la base. Pour moi ça passe, bon c'est qu'il dit en fait. 
j'y vais voir maintenant au niveau de TP. Alors, catégorie, clic droit. Je vais afficher les 20 lignes du haut. Ça marche et c'est ok. Bon, 